de las cosas para remarcar, Ciro Ana, para contextualizar, aquí en cercanías al lugar, aproximadamente a unos 40 metros, hay un centro de salud y una escuela. Nosotros ayer habíamos hecho una cobertura en vivo para de 2 a 14, aquí muy cerquita nada más, donde está la escuela, donde algunos docentes estaban reclamando por cuestiones de edilicia, y bueno, es cerca de acá donde sucedió esto hoy a la mañana. Bueno, bien Alan, gracias, Se seguimos trabajando, gracias, seguimos trabajando en el lugar. Sergio. Ana, eh, Ciro y Alan, eh, esto, sabes qué es lo que me hace acordar? A un caso que nosotros tuvimos allá por el año 2006-2007, cuando empezaba a vislumbrarse el poder de fuego de la banda de los monos en el barrio 17 de Agosto, en la zona sur de la ciudad de Rosario. Cuando una testigo de un hecho de inseguridad la apuntaron por haber denunciado y la mataron en la puerta de su casa. En esto sucede lo mismo. Fíjense la cantidad de años que, pas que han pasado. Ahora, estamos llegando a un límite. ¿Qué más vamos a esperar? Mataron, insisto, al familiar de una víctima de un crimen por haberlo denunciado. Lo apuntaron y lo acribillaron cuando fue a despedir a su ser querido. Me parece que estamos en un límite, ¿no? Me parece que ya no hay margen para más que sorprendernos. Decíamos ya hace dos semanas atrás, ¿no? Estamos viendo que lo excepcional se ha vuelto normal en materia de seguridad. Y ahora, si dejamos pasar esto como una cosa más, bueno, estamos contribuyendo a los que nos quieren hacer pensar que lo excepcional ya se ha vuelto normal en la ciudad de Rosario. Pensalo, ¿eh? Lo mataron al hermano, al familiar de una persona que había sido asesinada cuando lo fueron a despedir en el cementerio. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a esperar respuesta de quien tienen que darla? ¿No llegamos a un límite? Pareciera que cada vez se nos corren mucho más estas fronteras. Seguimos.